Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi. Di video kali ini kita akan membuat yang lagi viral banget yaitu coffee toast atau roti boy toast. Ini tuh bikinnya gampang banget, cepat banget, semua pasti bisa bikin, rasanya enak banget, mirip roti kopi terkenal. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita buat topping kopinya dulu. Siapkan 4 gram kopi tanpa ampas. Seduh dengan 15-20 ml air panas. Kira-kira 2 sendok makan ukuran sendok rumahan seperti ini. Aduk rata. Kalau sudah rata seperti ini, sisihkan. Siapkan wadah, masukkan butter suhu ruang, atau kalau nggak ada butter bisa diganti margarin, tetap enak kok. Tambahkan 50-60 gram gula halus. Kemudian kita aduk dan campur rata. Menurutku 50 gram gula halus itu pas manisnya sesuai seleraku. Kalau teman-teman suka manis, gunakan gula halus sekitar 60 gram atau sesuai selera. Kalau sudah rata, tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali hingga menyatu. Ini nggak perlu lama-lama ngaduknya, cukup sampai rata aja. Tambahkan larutan kopi. Aduk rata. Dan terakhir, tambahkan 70 gram tepung terigu sambil kita aduk-aduk sampai rata hingga tepungnya tercampur ke adonan. Hasil akhirnya kental seperti ini. Ini siap digunakan. Masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Ambil roti tawar, kemudian oleskan secukupnya butter atau margarin di salah satu sisi roti tawar. Oleskan merata. Untuk sisi lainnya, kita beri topping kopi yang udah kita buat tadi. Beri di atas roti hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Pindahkan ke atas loyang. Selanjutnya, aku juga mau bikin yang dalamnya ada isi kejunya. Ambil satu lembar roti tawar, oleskan secukupnya butter atau margarin di salah satu sisi. Oleskan merata, di sisi lainnya juga kita beri secukupnya keju oles atau kalau nggak ada bisa pakai keju melt. Keju cheddar biasa juga bisa kok, buat ngasih rasa-rasa gurih. Cuma... Kalau cedar biasa, nggak meleleh ya. Beri satu lembar roti tawar, letakkan di atasnya, dan beri topping kopi. Beri di atas roti seperti ini, sampai rata. Letakkan di atas loyang, yang dialasi kertas baking kalau perlu, siap untuk dipanggang. Panggang ke dalam oven yang udah dipanaskan sebelumnya, teman-teman juga bisa panggang di air fryer. Kita panggang di suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 18 sampai 20 menit atau tergantung oven masing-masing. Panggang sampai toppingnya kering dan wangi, hati-hati ya jangan sampai kelamaan dan gosong. Untuk memanggang, aku menggunakan oven Mito Fantasi 2. Oven ini memiliki kapasitas besar yaitu 33 liter, ada fitur double temperature control, jadi kita bisa atur suhu api atas dan suhu api bawah masing-masing. Ada fitur fermentation function juga, jadi bisa bantu proses fermentasi adonan kalau misalnya kita buat adonan roti dan sejenisnya. Kalau udah matang, ini udah wangi butter dan kopi, aromanya tuh enak banget, dan toppingnya udah terlihat kering mengeluarkan minyak seperti itu. Angkat, dan siap untuk disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini bikinnya cepat, cocok buat sarapan atau ide snack untuk bekal. 
aromanya enak banget toppingnya garing ini coba kita belah dan saat masih hangat toppingnya tuh crispy apalagi kalau ditambah isian keju oles seperti ini ini menggoda selera dan keju olesnya jadi kayak melting begini ini enak banget aroma dan rasa kopinya roti boy dari roti tawar praktis bikinnya dikasih isian keju biar ada rasa gurih-gurih ini enak banget selamat mencoba makasih udah nonton maaf kalau ada salah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh